，我是她男朋友。是他吗？是他，你怎么知道他在这儿啊？先要确定一下依云在不在本市，如果他在的话，想要找到他就方便多了。难不成像你一样，满城市的去找流浪猫问？我倒是有个八卦，想不想知道？什么？依云经常在这里借书，而陆凡。是因为她的男朋友，却并不知道。嗯，不好意思、啊。嗯，他，谢谢。哎，易云云，你认识我？你不记得我啦？上周你还来找我占卜呢。你记错人了，哎，等一下。呃，我是陆凡的朋友，他说你失踪四天了，很担心你的。我已经跟他分手了，他为什么还要来找我？因为劈腿啊！是他先背叛了我。难道你是他的小三儿？你是故意来向我示威的吗？我是他男朋友。他已经有了我这样的完美男友，又怎么会看得上其他男人？我们今天来找你，就是为了来解决这件事情，因为你们之间的私事，已经严重影响到我女朋友的声誉。即使你们已经分手，你也难辞其咎。你看，他肯定有事情瞒着我。我就是因为最近经常忘事，听说记录可以改善记忆。我去过猫咖占卜，他果然出轨，所以我要离开他。这都是我刚才看了这些记录才知道。那个占卜说的应该是你，可是从记录上看，你很久之前就怀疑他出轨了，为什么那个时候不分手？我们因为这个已经吵了很多次，他都是说让我不要胡思乱想，除非拿出证据。所以，我才把这些可疑的事情都记录下来。可是陆凡他说的很恳切，他没有出轨，那个永生花也是送给你的，你们之间肯定是有什么误会。这已经不是第一次了，我已经不想再相信他了。尤其最近我老感觉他很陌生，就好像是你眼前的人。并不是你以为的那个人，对。可是，有时候我看着他的时候，我心里又觉得很难受，好像是，好像是我对不起他一样。我，我真的不想再这样下去了。我倒是听说过一个办法，想要彻底忘掉一个人，就要先想起他所有重要回忆，然后再一点点粉碎。这一点，我女朋友倒是很擅长，想试试吗？嗯，我我哪有这本事啊？我愿意。你最好留了后手，否则我编狗。嗯、深呼吸，集中注意力。对着烛火，回忆你和陆凡之前的往事。如果你吹灭蜡烛，那些不美好的回忆就会烟消云散了。现在，慢慢闭上眼睛，等你准备好了，就吹灭蜡烛。哎，我按你说的做了，然后呢？沈昭，你到底有没有后手啊？一会儿他真吹了，我还怎么办呀？哎呀，哎呀
，圆圆你好，云云。你认识我？我看你经常一个人来海边散步，以后我陪你了。云云，是我没有把你照顾好，咱俩别闹了，好好的，行吗？你不是陆凡。云云，你知道你现在在说什么吗？周君浩，你还要再继续装下去吗？你装了五年了，你不累吗？云云，你记起来了？陆凡的信在哪儿？烧了。那是我的东西，你为什么要烧了它？我只有毁了它，你才能从心里面真正的放弃它。难道你忘了是谁八年前把你抛弃在这儿，一个人去了国外吗？云云，我们俩认识六年多了，哪怕你这六年里面，你把我当做了另外一个男人，我都没有想要过放弃你。你知道为什么吗？因为我周君浩才是你的丈夫。你还记得这个吗？这是我跟你求婚的戒指。这么多年，我一直把它藏在身上，我就是在等这一天。能亲手重新把它给你戴上，不为陆凡，只为周君浩你早就知道了，从图书馆开始吗？贾陆凡之所以找不到这儿，是因为易云只和真正的陆凡来到这里，也是在这儿，他得知了真陆凡的死讯。云呢？想知道他在哪里可以，但我有个问题，你得回答我：真正的陆凡在哪儿？你是怎么知道的？易云最后一次来图书馆是在五年前。管理员记录有一封从国外寄来的信，在那之后，易云便没了音讯，也是最近几天才出现。你还知道些什么？你之所以漏掉这么重要的地点，是因为易云只和真正的陆凡来到过这里。你是他在分手之后才认识，并在同年结婚的丈夫。你既然爱他，为什么还要让他活在错乱的记忆中？因为五年前真正的陆凡已经死了，他死之前寄给袁一封信，就是你之前提到的那封。从那个时候开始，云云的记忆便出现了错乱，他开始分不清我和陆凡。渐渐的，他只记得陆凡，不记得我了，而他的记忆也停留在了八年前，所以才会怀疑我是否背叛了他。我怕他再受刺激，所以只能假扮陆凡。值得吗？我爱他，便值得。